Ранным воскресным утром на окраине большого города у старой мельницы собирались незнакомые друг другу люди. Среди них был и я.
Вы не скажете, в котором часу открывают? Простите, который час? Нет у меня часов. Открывается в 9, зачеркнут. Открывается в 10, то же самое. Интересно, как же это понять? Когда не открою, в 10, сказал пожилой мужчина. Как вы думаете? А я вообще не думаю. Почему же? Вдруг, откуда ни возьмись, вдалеке появился человек в шляпе. Он в руке держал папку. Человек в шляпе подошел к стоящим у мельницы и сказал, почему не открывают? Понятия не имею. Может, он не придет? Его давно не видел. Сколько раз я здесь не проходил, всегда закрыто. Он вообще жив? Надеемся. Однако уже 9 часов. Кто тут первый? Я тут первый. В котором часу открывают? Видимо, девять. В девять или в десять? Как понять? Вот я говорю. Было девять, переделали на десять. Или наоборот. Было десять, переделали на девять. Какой-то болван развлекался. Зачеркнуто другим карандашом. И к тому же позднее. Вы что, криминалист? Я не криминалист, а тренер. И тут нет ничего криминального. Кто-то просто-напросто ждал здесь, как мы с вами. Торчал тут до 10 часов, потом озверили всю эту музыку. Зачеркнул чертям собачьим. Но все-таки... Уважаемый, как вы думаете, откроется или не откроется? Если открою, откроется. Если не открою, не откроется. Что ж с вами случилось? А? Почему вы все такие злые? Кто здесь последний? Один, кажется, ушел. Нас всего трое. Какое это имеет значение? Нет, что вы, сударь, что вы? Очередь всегда очередь. Пока никакой очереди нет. Почему вы стараетесь создать ее искусственно? Пусть сначала откроют мельницу. А что, не открыть могут? Конечно. Но ведь где-то должно быть написано об этом. Конечно, написано. Но когда откроют? Прошу сюда. Написано 9 зачеркнуто, но 10 зачеркнуто так же, как 9. Сделать вывод трудно, но мы надеемся, что в 9 откроют. Да, конечно, в 9 откроют. 10, посмотрите-ка сюда, исправлено на 9. Когда у нас был всего один выходной, открывалось в 9. Теперь два выходных, значит, откроют Безусловно, безусловно. Подождем еще 10 минут, и все станет ясно. Ты со мной стоишь. Я тут уже был. Пожалуйста. Я перед тобой. Ты не забыл? А ты что? Разве я не стою перед тобой? Что, не стою? Ну, стоишь, стоишь. Я перед ним не стою? Не знаю. Разве я не стоял перед тобой? Откуда я знаю? Я перед тобой стою. 
Детка, ты лучше поезжай. У тебя свои дела. Эти добрые люди мне помогут с Мэлин как-нибудь. А если у тебя будет время, то... Примите вашему внуку в упрек. Нет, нет, это не внук мой, это внук да моего брата. Не имеет брата. никакого значения. Не в упрек внуку вашего брата будет сказано. Нет, нет. У нас теперь занятая молодежь. Все время они куда-то спешат, ага. опаздывают, да, занимаются да. непостижимыми для нас делами. Да. Нам с вами понять их никак невозможно. Вы, верно, верно. Вы истину говорите. А, ну как же мы их можем понять? Да. У меня вот есть сын в возрасте этого молодого человека. У моего сына два мальчика. Одному 21 ага. год, другому 18. И ни у одного не нашло свободной минуты, чтобы смолоть батман кукурузы. Спросите у них, так я самый свободный. Ты ж продукт эпохи безделья, продукт эпохи арбы и осла. Тебя же не к спеху. Прогуляйся. Погляди по сторонам, посиди на лавочке. Подыши свежим воздухом, тебе полезно. А потом беги трусой на мельницу. Да, да, можете себе представить, так и говорит, да. Я понимаю, если бы в шутку, я бы сказал, что они обладают чувством юмора, это хорошо, но все говорится на таком серьезе, словно для нас это в той же степени непостижимо, как все их дела. Да. Верно. У меня тоже два парня, одному 14, другому 17. Вот я говорю, слушайте, дети, Сходили бы вы на мельницу, поглядели бы, как мелет. Вы же про это только в книгах читаете. Да, да собственно говоря, и книг то видал, но руки не берет. Это тоже верно. Идите, говорю, послушайте, как шумит какой там запах. Они даже стесняются в булочную за хлебом пойти. Правильно, булочную. Правильно. Представляете? Хлеба стыдятся. А мы, помните? Да. Бывало, уроним кусок, так целуем его. Да. Прощения просим. Как вы хорошо говорите. Как хорошо. Немецкую сумку им кукурузы насыпали. Кому? Никто, мол, не поймет, что несете. Нет, говорят, ходите муки, идите на базар и покупайте. Покупаете, легко сказать. Кукурузной мукой скоро женщины пудриться будут. Да, точно. Одно кило стоит столько же, сколько три буханки печеного хлеба. Белого. Да. А черный? А, а черному что? вообще разговора нет. А. Тут, наверное, буханок шесть не меньше. Почему шесть? Почему? Почему, почему? А сколько буханка черного хлеба стоит? Ну, 18 копеек. А, 18 да. копеек. А кукурузная мука на базаре стоит за рубль? Рубль 20. А, рубль 20. А если я башская, рубль 50 дорогой. Булкой называли. Отрежут, раздадут нам. Так что там сыр? Что там зелень? Да. Как вы хорошо говорите. Как хорошо. Помню, сказал человек в каске. Во время войны мать домой кусок черного хлеба принесла. Праздник. Мы чай вскипятили. Какой тогда мог быть чай? Нарезали хлеба. Крошки отец со стола сгреб, поджарили на сковородке. Потом кипяток этим подкрасил. Плясали бы тогда вовсю, радовались. Шевали хлеб, шевали. Долго берегли его, не глотали. Вкус того хлеба до сих пор во рту, как вспомним. Может, ты его еще не проглотил? А и после войны то же самое. Моя тетка была замуж выдана сюда, в город. Замастерового человека, не богато жили. Бывало, приедет как Кахетью. Какой гостинец привезет? Хлеб белый заводской. А у деда домашнего там... что-то спорит полон судов. Не будешь махабеллу подмешивали. Что бы? Без махабеллы вкусного хлеба не испечешь. Мы у деда на буйво лохиня бега пахали. А махабеллу он сам выращивал. Хранил отдельно и прибавлял пшеницы сколько надо для вкуса. А как? Да, хлеб тогда имел совсем другой вкус. Они во многом разбирались. По мартовской луне определяли, какой летом будет урожай. Готовились к нему, распоряжались заранее. Поразительно. Мы 
При современном уровне науки с применением точнейшей аппаратуры не всегда можем прогнозировать погоду. А вот моя бабушка все точно знала. Месяц брюха выставил. Через три дня погода испортилась. Когда в Чугуре-то шли дожди, тогда потоком таба посмевала. Так я там жил. Мы с одного двора были, я, Полико. Дальше немного. И то. В доме с балконом, шата. Около столба. За поворотом пирана. Из-за гори к нам еще ребята приходили. Мурман, Како, Цезар, Лери. Все детство вместе были. В заплатанных штанах бегали. Одним черным хлебом кормились за 10 копеек. Самое дорогое, что мы могли купить, был греческий лаваш. За 15 целый день сидели. Сидели и разговаривали. И удивительно. Ранее помню, а путный забыл. Вот, например, Вану один раз говорит. Мой дядя Васо, то того здоровый, взял долото и листомеску. Выточил зуб и в рот себе вставил. То поздно сидели, то жли. Ветер. Все равно. Мито, Отар, я, Вано. Такие были друзья, что даже когда расставались, друг от друга с собой уносили что-то. Что это было? Запах, улыбка, дыхание или еще что? Мы это, мы это так, так запомнили. Ну, вроде бы, что-то в кармане лежит. Будто бы что-то в карман тяжелое положили. Среди нас были мастеровые. Оборванц. Оборванцем мы футболистов звали. А нас четверых прозвали бродягами. Так вот. Мы бродить любили. В тумане. Обожали туман. Быть мужчиной это, когда ничего не видишь, и все равно идешь вперед. И не трусишь. Мы шли в сторону Малого Голдами. К соленому озеру, мимо пустырей. Там, где сейчас море, его дно. Перебирали через гору Махаты. Шли еще дальше. То мало лило, ходи бивало, бродим. Ну и что? Возвращаемся домой. Усталый, голодный, холодный. Ругали нас всегда. Порой подсмеивались. Но мы не отступали. Едва только где-нибудь завязывался маленький туманчик. Мы тут же спешили к нему. Раз в ноябре за соленым озером в сторону Гуданских земель наткнулись мы на враг, по дну которого между огромных камней протекал ручок, образовавший запруду. Возле запруды стояла большая ива, корни ее были совсем красные, и они шевелились в воде. Мы сели у воды и опустили в нее руки. А вода была такая прозрачная и теплая. Друг, откуда ни возьмись, явились две хрипатые вороны, уселись на его, на ее макушку. И стали каркаться на наши головы. Мы, конечно, забросали их камнями. Они скрылись в тумане. Улетели. Вот и все. Да еще... Мы подумали, пруду рыба, рыбы полным-полно. И решили мы туда снова пойти во второй раз, захватить с собой что-нибудь вроде сети и рыбы половить. Но когда мы пришли второй раз, мы даже врага не могли найти. И прудика тоже. И к тому же дождь палил. Третий раз туда пошли. Все равно ничего. Засомневались. Может быть, все это... Была выдумка? Или другое что-нибудь? Потом война началась. Ребята разошлись. Мало что от них осталось. 
От кого что? И от меня что-то осталось. И вот теперь, когда мы встречаемся, нам всем кажется, что мы такие же, как и мы были. Сильнее духом. Друзья-бродяги. Но каждого из нас одного не достает. Как же могло случиться, что мы не нашли оврага и пруда? Что? Барон помни. А вот оврага мы найти не смогли. Доброе утро, уважаемые. Доброе утро. Доброе еще не открыто? Нет, еще. Не знаете, в котором часу открывается, а? Надеемся, что в девять откроют. Разве человек может разобраться? В девять откроют или в десять? О, Все зачеркнут. В девять уже не откроют. Пять да. минут десятого. Да. И вообще-то откроют ли в воскресенье? Возможно, и не откроют. Уважаемая. Написанному, О, а написанному нужно верить. Написанному а нужно как верить. Как, как же можно не верить написанному? Здесь его только есть народу. Кто последний? Я, дорогой. Снимай, брат, свою ношу, будь чистым. Не все ли равно, кто перед тобой? А. Я, этот молодой человек. Извините. Или уважаемая Прошу дама. Прощения. Не Извините. все ли равно? Извините. Ничего, ничего. Я все взвешиваю, все просматриваю. Как бы кто меня не обманул. Разве кто-нибудь из нас похож на обманщика? А, вот и обманулся. Что это со мной происходит? Прошу прощения. Особенно у вас, уважаемая. Всегда со мной так пойдет. Такое мое поведение просто убивало мою маму. Извините. Откуда ты, брат, а? Из Курбоули. Из Курбоули, а? да. Есть такая деревня в Сачхере. А, а вырос я в Хоне, да. Слушай, если ты родился в Курбоули, я вырос в Хоне, а? что ж ты сразу не сказал? Зачем сполошил эту уважаемую а? публику, а? Не могу сказать. Запоздала Значит, реакция. Из Курбоули. Вот стану здесь, извините. Шагу не сделаю. Мама все время говорила, стань здесь и не сходи с места. Вот и стану. Шагу я отсюда не сделаю. Сука, сука, поди сюда, иди ко мне, поди сюда, иди, 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 иди отсюда, смотри, Куцхан, и довольно и чистый хранить, смотри, Фу, на кого ты похож, что у тебя за хозяин, морду собаки вытереть не может, пошел, болван твой хозяин, мерзавец, пошел отсюда, что ты на меня смотришь, как официант, нет у меня ничего, мельница еще не открыта, чистокровный Куцхан, ну пропадет не на что охотиться, ну да, Несколько дней тому назад были на озеру Джандари три человека. Ага. Что это она молча стоит? Если она подойдет, все Милости равно просим к нам, милая девушка. Мы вам поможем перенести мешок. Оставьте его. Оля ваша. Прозябли, чуть не подохли. Ага. Духу так с трудом убили. А, большая была охота. А что за там охота? Руставили. Два килограмма свинины взяли. Ага. Прибавили к уткам, позвали а. друзей и устроили а -а -а. пир. У умный человек нигде не пропадет. Умный человек всегда найдет выход. Я сам в молодости ходил на охоту. Это было давно, теперь я могу об этом громко говорить, не скрываю. К женщине я ходил одной. Брал ружье в субботу вечером и пробирался к ней. Оставался всю ночь и весь день. В воскресенье вечером покупал две-три перепелки или утку и вся с ними глазами возвращался домой. Да, сочин уж я с ними глазами возвращался. Потом однажды эта женщина пристала. Поднимемся на фуникулер. Я говорю, зачем тебе фуникулер? Хочешь, не хочешь, подними. Поднялись. И кто-то нас увидел. Помчался к моей княгине и доложил. А когда я в следующий раз собрался на охоту, 
Оказывается, моя княгиня в футляр вместо ружья сонтик положила. Уважаемая? А потом дальше, дальше, дальше. Ну, мне это в голову не пришло. Пробрался я, как обычно, к своей даме, а в воскресенье вечером купил на отлоге двух лесных курочек и явился домой. Открой, говорит, футляр. Зачем тебе футляр? Открой, говорит. Открыл, в глазах потемнело. А она выхватила зонтик. Раз, два, раз, два по голове. Извините, пожалуйста. А зонтик не ломается. Догнала. Да и бог тебе здоровье. А след от зонтика до сих пор остался. Да, 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 да остался. Вот. Не уже не заметно, не заметно, не заметно. Вот, не заметно. Да, да, да. У моего одного другу тоже крепко достался. Но у него, у бедного, волос нет. Все на виду. А что нам остается сделать? Если не посмеяться, если не рассердиться, так можно окочнить совсем. Такая воломошная весна. И если бы не зелень, я бы сказал, что сейчас просто зима вообще. Что эта женщина от нас далеке стоит, а? Почему вы на нас обижаетесь, девушка? Вы давно здесь? Да, уже полчаса. А теперь который час? Час десятый. А, а, у вас неправильные часы? Нет, нет. По радио правильно. А. У кого еще есть часы здесь? А у меня есть. Ну, кажется, остановились. Нет, сейчас, по-моему, гораздо больше. Когда я выходил из дому, было уже около девяти. Послушайте, здесь одиннадцать написано. Что? Не может быть. А, как одиннадцать? Ну, какой же это? Ноль. Слушай, хочешь нас до сердечного приступа довести? Раз Посмотри. это ноль. Да слушай, ноль. видишь, там наверху изогнуто. Ноль, ноль. Конечно, ноль. Правильно. Ну, конечно же, это ноль. Вот посмотрите, наверху изогнуто. А что ж мы, зря сюда пришли, что ли? Да, что с тобой, слушай? Ничего, ничего я не, не понимаю. Ну, ничего нет. Да, Если там да, написано девять, значит, здесь обязательно Я что-то стал Посмотрите. сомневаться. Наверное, десять тоже не откроют. Ну, Точно. Где девять, где одиннадцать, не может быть. Друзья, такого. давайте разожгем костер, раз мы на мельнице. По старинному обичаю. Сказал охотник. А что на это мельник скажет? Думаете, не разгорится? Травышки-то какие сухие. Пожалуйте, уважаемые, поближе к огню. Охотник разжег костер и пригласил пожилую женщину. Какой чудесный запах. Это же настоящий кварн. Годами пролежащая на солнце, сказала пожилая женщина. Конечно, как хорошо, как хорошо. О, простите, уважаемая, щепку надо сюда положить. Пожилой мужчина разобрал старый ящик, поднес к костру и сказал. Как вы это замечательно придумали. Дайте я вам помогу. Нет, спасибо. Что случилось? Кто-то стоит и смотрит. У меня дедушка мельником был, сказал охотник. Да что вы говорите? На сей раз я вам чистую правду говорю. Верю, что вы. Вы когда-нибудь переходили в Меритию со стороны Али? Там на реке Дзируа и сейчас стоит там мельница. Мой дед на ней 30 лет проработал. Знаю я эту мельницу. Видно, могуч у тебя был дед? Да, богатыр. Тень и ночь у него костер горел, в горшке лобья варилась. Надо же, 30 лет на одной мельнице поработать. Сказал пожилой мужчина. Пожилой мужчина обратился к пожилой женщине с просьбой. Может, вы встанете на мое место? Вам дым мешает. Ничего, и дым отечества нам сладок и приятен. А чтоб я так жил, сказал человек в каске. Эти балуются. Я вас очень прошу, займите мое место. Действительно, как сладок был дым родного очага. Сидишь, сбивала перед огнем. Тепло, трава трещат. На улице снег валит хлопьями, а на деревьях снегири попискивают. Огонь наводит на размышления. А кукуруза разве она не наводит на приятные мысли? Что случилось, а? Кто-то смотрит и раньше смотрел. Да ну. мне посмотреть. Где вы дайте? Да, никого там не Дайте нет. посмотреть. Нет? Ничего не вижу. Да нет никого. Да пусть себе Ничего смотрит. Не Никому же он не мешает. 
Нет, а вы смотрел. Не смотрел. А вы ничего не видели. Вот увидите. Интересно, что здесь раньше было? Оранжерея. Вы тоже первый раз здесь? Да. Раньше на Сабуртало ходил. Помните эту мельницу? Рядом с базаром внизу. Там сейчас большие дома построили. А я вообще первый раз на мельнице. Если вы... Первый раз на мельнице. Как вы кукурузу? А вы, наверное, помните, уважаемый, плавучие мельницы там, у Метакского замка, на горе. Около а? моста Карла Макса. А, да, в прежние да. времена он назывался Воронцовский. Да, разрушили их, не подумавши. Сейчас за голову схватились, да уже поздно. Мы с ними его два раза видели, оттуда смотрел. Вот отсюда смотрел. Вот отсюда, вот! Что вы делаете? Зачем это? Испугается. Кто? Что за народ, не понял. Пусть смотрит, что тебе. Меня больше волнует, почему эта девушка к нам не подходит. С ней я справлюсь. Ты мне семечек дай. Да, что я говорил? Разве запах горячих мчады вам детство не напоминает? Очень. Особенно, если их испекли на каменной сковородке. Каменной сковородке еще жесть нужна и угли. Что мы прошли за собой, Таш? Сковородки каменные, мчады. Хлеб белый, мягкий. Ну, ешьте ее в свое удовольствие. Что вам еще? На работе мне дали во временное пользование участок под фруктовый сад. Но если я там не посею кукурузу и своими руками ее не выращу, мне кажется, земля зря пропадает. Я всего-навсего 40 килограммов собрал, но мне очень приятно. А я, кахетинец, разве не на этой дороге стою? Я вам удивляюсь, кахетинцы как будто не очень любят кукурузу. Наверное, ваша жена из Западной Грузии. Нет, мы оба кахетинцы, но в последнее время кахетинцы тоже кое-чему научились. Что вы, кахетинцы очень разумный народ. Даже Шахаба с ними справиться не смог. Мне на днях э, рассказали анекдот довольно забавный. Хотя весьма возможно, что это правда. Выходит председатель колхоза в одной кахатинской деревне и говорит народу, завтра все без исключения должны будут выйти на работу. Дороги заросли колючками, а из города иностранные гости идут. Ну и что? Иностранцы босиком идут, что ли? Спросили кахатинцы. Хороший анекдот, правда? А как кахатинец в полный мешком галантирный магазин зашел, знаете? Галстук потребовал. Какого цвета прикажете? А мне все равно говорит, какого цвета. Я им свой мешок завешу. Ты что? Это же не веревка. А мне что, галстук, что мой? Ой, 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 кто последний? Даже разговаривать не хочет. Что? Не открыто еще? 
Пока нет, уважаемые. В котором часу открывают? Девять. В десять. Может, в одиннадцать. А может быть, и вообще не откроют. Это как мельнику захочется. Что? Присоединяйтесь к нам. Ой, ой, как ждет. Встаньте у огня и припомните что-нибудь. Поставь ты эту сумму. Не приставай, слушай, поставлю. А все-таки, кто последний тут? Что она хочет? Не буду ругаться, что вы костер развели. Почему должны ругаться? А меня с мельницы похитили. Да, меня с мельницы похитили. Простите, как вы сказали? Заинтересовался охот. Меня мой почтенный супруг похитил с мельницы. Прямо так измазанную муке посадил в машину и увез. Вся деревня к Налазана. Вот настоящий мужчина. Позвольте узнать, он до сих пор в добром здравии. Разумеется. А как ваш отец на это реагировал? Целый год нас на порог не пускал, а мельницу продал. И что, помирились? Ну, конечно. Муж его предупредил. Помирись лучше вовремя, а то и тебя, говорит, увезу. И что подействовало? Отец сопротивлялся. Мать испугалась, уговорила его. Помирились. На свадьбе соревновались, кто кого напоит. И кто кого? Все напились, кроме них. И после этого муж вас отпускает на мельницу. Да, говорит, если кто-нибудь тебе захочет похитить, смотри, не сопротивляйся. Ему самому с сумочкой и кукурузой неудобно идти на мельницу. А сколько мука стоит на базаре, вы сами знаете. А дети у вас есть? А, все зарники поголовно. Если не натворят чего-нибудь, этому надо удивляться. Мой почтенный супруг тот год, когда меня увез, быка покрасил. Что вы говорите? Да, покрасил. У него было два быка. Один красный, другой золотистый. Оба колхозные. Он говорит, мы красные, и быки у нас должны быть красные. Поехал в Йормугало, там мула был один. Вот и у него взял краску. Мула этой краской бороду красил. Привез он краску и выкрасил золотистого быка. Потом, когда старший сын у меня родился, Шалико, и за него мы переехали в город наполовину. Здесь он закончил институт. Муж казу выдрессировал, заставлял стоять на задних ногах, спрашивал, кто моя дурочка. Она кричала, я. По кругу ходила и кивала головой публике. Дятли у него еще в лесу были, в дупле нашел маленьких птенцов, да так приручил, станет посреди двора, позовет кули 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 а они тут же прилетят и сядут к нему на плечо. А что ослом на фронте, камни привешивали к хвостам, чтобы не орали, это тоже придумал мой муж. Старший мой парень Шалико, Чолуйсю письмо послал, давай, говорит, побороться. А младшего Мирана кто-то трусом обозвал, так он все лето бегал за чужими собаками. А ну-ка, посмейте, укусите меня. Осенью 59 -го года поехали в горы, муж их повез на экскурсию. И что вы думаете, как они вернулись с невесткой? Мой младший сын Амиран привез из Хинвали невестку. Вот такую. Мы анимелися, сидим без шума, без звука. А бригадир и говорит моему почтеннейшему, что приуныли, невесту ведь в дом привели. Ах, приуныли! Сейчас я устрою вам веселье. Взял медметаз из моего приданого. Так, грохнет по нему, схинвали роднят или пугалок. Ну как, сейчас вы довольны? У них у всех хорошо языки подвешены. Да, один к нам приехал из района, так мой почтенный супруг его спрашивает, кто вы будете? Я послан для укрепления колхоза, а мой дает ему мотыгу и говорит, начинай с меня, уважаемый, работай, а я немного посну. За это председатель озлился на него, услал на лесозаготовки, в гроб чуть не вогнал. Ему на ногу бревно упало, кость раздробила напрочь. После этого он себе осла завел и тачку. Усядется в тачку и едет на виноградник ну, и, или еще куда. Он весь ногу еле волочит, а не перестает озорничать. А вот когда ослов забирали на мясо заготовку, он секретарю райкома и говорит, этот осел всю семью кормит. От меня проку мало, оставьте его дома, а меня вместо него примите. Ну, сопровождающие рассвирепели кричать, арестовать этого мерзавца. А секретарь засмеялся, отпустил домой и осла, и моего мужа. Того осла птичкой звали. А когда он, бедный, умер, переел чего-то, по-моему. Так мои ребята всем друзьям траурные телеграммы отправили. Птичка нас покинул прибыть на поминки. Такой стол, такой стол заставили накрыть, чего только не было. Лаваши любила, так столько лавашей я напекла. А второй, тот на весь свет прославленный осел, 
Эх. Из Кахетии он был доставлен в дом моего брата. Где он получил это свое прекрасное имя, мне неизвестно. Его звали Шахо. Этот бедный Шахо был безупречным Я смотрел на эту женщину, и в моей памяти всплевали дорогие образы детства. Наша деревенская мельница, добрый мельник, веселые, озорные люди, для которых мельница была местом встреч, где они узнавали новости, разговаривали о делах, о нужде и успехах. В этих задушевных разговорах, в мудрых раздумьях, а порой в балагурстве, проливалась открытая душа народа. Ну, победу купили. А старый москвич оставили для виноградника. Мальчики научили моего почтенного супруга водить машину. И раз он стал вместо тачки разъезжать на москвиче, бедный шаху остался без дела. Собрались мои непутевые, все втроем, и стали думать, как быть шахо? Мой почтенный супруг заявил, шахо честно потрудился, пора ему на пенсию. 13 лет он без отдыха, не жалея своих сил, служил нашему семейству. Он был бескорыстный и преданный. И прежде чем отпустить на волю, надо ему устроить проводы. Что за папуля у нас? Что за папуля? Воскликнули сыновья мои. На руки отца схватили, совершили круг почета и бросили в шелуху от фасоли. Мой почтенный супруг только сказал, что нужно устроить проводы, а наши огольцы позвали тут же гармониста и барабанщика. Повязали шахо на шею ленточку, нацепили желтое донышко от консервной банки, как большую медаль. Сходу гармониста и барабанщика заставили играть дорожную. Открыли двери победы для шахо и поволокли его к машине. Попросили занять почетное место. Само собой, он сам в машину не пошел, а они против воли его туда и затолкали. А голову заставили высунуть вместе с ленточкой и с медалью в правое окно. Мы их проклинаем с невесткой. Дорожные в обезьяны и деревенские шуты. Они еще нас ругают. Не нужно быть неблагодарными, он ведь сколько лет нас на себя возил. Хоть разок мы его покатаем, может, человеку всем сердцем хочется свою родину посмотреть. Вот, значит, уселись в победу мой старший сын Шалико, мой почтенный супруг. В Москвич, младший Амират. С ними его сынок Шота, гармонист. Еще парень из Сартичала, ну, побратим нашего Амирана. Правильно я говорю? На дорожку гармонист и барабашник сыграли прощальную, у меня голова кругом пошла. А все ларет, гармонь тоже. За нашими машины несутся и сигналят во всем. Участковый за ним погнался, чего, мол, безобразничал. Ну, скоро одумался, вернулся, не буду, мол, обижать кахетинский калец. Зачем отнимать у них работу? И вы сами знаете, деревня на деревне. Наши сигналят вовсю, осел ревет, как безумный, гармонии барабан просто разрываются. А люди стоят в доме и руками разводят. Где только духан не увидят, останавливают, разминают ноги и друг за друга пьют. Кормят бедного шахо хинкали, дают ему вина. А тахитинским бездельникам только этого и надо. Один инспектор, оказывается, попробовал номера с машины снять. Помешали ему люди. Говорят, наверное, тебе шапка жмет. Ты подсун палец под околыш. Подъехали к деревне, где мой супруг шахо купил. Подошли к той осине, к тому роднику, где за него в свое время деньги отсчитывали. А когда вывели его из машины, боже, как он радовался, как радовался. Говорят, так плакал, так плакал, за душу брало, таял и плакал народ. Они в той деревне еще больше зарники, чем мои. Народу сбежалось, видимо, не видимо. А стол нагрели. Все было. Хозяева прежние пришли, сыновья. Здоровались, обнимались, шутили. Такое вытворяли. Постарались шаху посадить во главе стола. И так весь выходной день прошел. Наступил вечер. А со стола никто не встает. Как будто только что сели. Долго сидели, разговаривали. Столько шутили. Что наконец шахо? Оказывается, здесь лазейка. Потом что? Потом ничего. Если бы мой супруг и сыновья здесь были, они бы его Слушай, догнали и сказали, полезай туда, откуда вы лезли.
बिजली का कुछ प्रेग्नेंट बहुत तो दा बहुत भी कबरी если мой супруг и сыновья были бы здесь, они бы догнали его и сказали, лезь туда, откуда вылезь. А зачем? Не знаю, дорогой. А зорники? Дамы и господа, эту водку я принес для мельника по старинному обычаю. Но раз он нарушает порядок, а я изменю я свое решение. Не, 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 не. Выпьем по глоточку. Подержим. Вот. Прошу вас, только благословите. Я верю, что здесь собрались хорошие люди. Благословляю вас от всей души. Здоровья я вам желаю. И пусть будут здоровы все ваши близкие, все те, кого вы любите. Вот я... Бывшая учительница географии преподавала всю жизнь. Из моих учеников сегодня очень многие профессора. Я Нино Намурати. Желаю здоровья, счастья, а меня не судите. Я только понюхаю. Большое спасибо. Уважаемые. Вы должны выпить чуть-чуть. Чего-то чуть-чуть. Наливай полную. А -а -а. Я Тамара Ахалшинашвили. Да. Это моя заловка. Она мне все равно, что сестра. Работает на предельной фабрике начальником цеха. И здесь мы, и в деревне. Шаликом мой старший сын. В Тбилиси работает. Инженер он. А младший говорит, может, деревню от меня и оторвешь. Меня от нее оторваться невозможно. А -а -а, Живем в своей берлоге. Желаю счастья. Пусть живут и пусть будут счастливы ваши внуки и правнуки. Сейчас я всем желаю. А сейчас? Налейка еще. О, о, вот это молодец. А, выпей немножко, а, неудобно. О, вы обязательно Хоть немного. Зачем? Выпей. Ну, выпей. Я, как уже... Отметила моя сестра. Прихожу с ей заловкой. Работаем. Ничего, не жалуемся. Что мне еще сказать? За хороших людей. Пей, пей. Неудобно. Не буду. Отстань. Что же вы? Слушай, ты как выключила? Пойми. Выключила, выключила. А сейчас самый уважаемый нам ведь. По-моему, ты все же нет, не нет. выключила. Я только пригубил. Может, правда не выключила? Нет, выключила, выключила. Пью за вас, за ваш труд. Уверен, плохой человек сюда не придет. Пусть будет счастье в ваших семьях. Хорошее утро сегодня для меня. Басилашвили честь имею, биолог. Мое имя Пармен. Профессор Басилашвили? Живите красиво, друзья. Закусим. Спасибо. Да, он ведет. Будьте здоровы. Что такое? Кто это? Моя жена. В деревне наш ребенок утонул в мельничной воде.
представляете, что за несчастье случилось? В одной умной книге написано. Главное, когда ты сам счастлив, не думай, что все вокруг тебя тоже счастливы. Что делать? Выпейте. Господи, за что такие люди? Люди выпьем за тех, кто любовью, сердца, помочь значит. Нас при жизни поймет, после смерти оплачет. Живем недалеко отсюда, в конце той улицы. Будем всеми здоровы и благополучны. И чтобы нам больше не видеть того, что мы сейчас видим. Будь здоров. Дай горенку. И мне налей. Меня что-то зовут дочь Вилли. Превосходно. За вас, за всех. За вас и за ту женщину, которая вон там плачет. Сейчас ваша очередь. 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 Я до полбирак. Работаю в геологическом управлении. С вами. А фамилия? Черкселиан. Говорят, наша деревня вещи всех стоит в горах на этом свете. Как называется? У школы. А, я там бывал. Дом у меня там. В нем живут отец и мать. Зовут меня. Прощайся, сынок. А чак остывай. Выбрался на денек. Думаю, забыли меня. А как там оказывается? Все меня любят. Что за сила удерживает меня? Почему я здесь? Из-за учебы моих детей? Разве их там хуже учили бы? Правильно. Ни дерева не знаю, ни земли, ни воды. Дерево, землей и водой была сильно груза. Правильно, верно, верно. Правильно. Иногда думаю, что я делаю здесь такого, чего без тела другие не могли. Почему оторвался я от родного корня? Прошло это время, не знаю. Ну, ваше здоровье, за наше будущее, за наших ребят. Пусть они делают то, чего мы сделать не могли. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Какую странную фигуру вы сделали, ведь человек не живет. Это так, для забавы, от нечего дела. Какая балка. Какая прелесть. Спасибо. Хорош, хорош. золотые руки, а? Пожалуйста, если вам нравится, пусть будет на память. Благодарю, Сейчас. Сейчас я постараюсь. Постараюсь не сплоховать. Спасибо. Дайте, я подержу. Я Шаликашвили, Махтанги перед вами. Инженер. Хорошая фамилия. Жена у меня врач. И дочь врач, и зять. Но пока они мне не нужны. Клятву дал я в этом. Здравствуйте вы все. Спасибо. Подольше живите. Надеюсь, мы еще раз встретимся. Ведь наша земля такая маленькая, такая маленькая, что иначе быть не может. Да здравствуют дома наши, наши мельницы, поля, сады, уважаемые. За наш сладкий огонь, за снег, за теплый снег. Чтоб вам всегда жилось хорошо, счастливо с детьми, с внуками, с правнуками. О, ты здесь Что стоишь, Гацу? Это же наш мельник, а? Промерзли, затасковали в ожидании тебя. Будь здоров, счастье тебе, будь здоров. Спасибо. Будьте здоровы. О, давай выпей с нами. Да пусть выпит, но он этого не заслуживает. Заслуживает, я для него принес. За ваше здоровье. Будь здоров. За счастье. Ай, ай. И чтоб вам хорошо живут. Спасибо, спасибо. Будь здоров. Давай закуси, брат, закуси. 
Пожалуйста, на меня. Эту закуску надо оставить. По-моему, ты все же не выключила, Гарри. Не пили меня, не пили. Доброе дело, да. Выключила я. Ой, потом апармен. Не могу я этого говорить. Это мой долг. Это мой долг. Я не могу не уступить Гарри. Я должен это взять. Это мое дело уже. Нет, это не уступить. Вот оно что-то, ну что с вами? Не обижайте нас, уважаемый Нино. Только мужчины не будете сами. Что вы за Я не могу все заставить. Вы должны идти первым. Вы нет, раньше стой, все пусть пришли. Не пар да нет, 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 я никуда не тороплюсь, идите вы. Почему же я по женщине? Мы живой головой в свою а очередь не уступим. Мы последними пришли. Ой. И о чем спорить? Давайте поставьте пульс, что встанет на свое место. Что вы? У меня и кукурузы нет. Труп попросил занять очередь, а сам не идет. Какой чудесный запах стоит. Скажите, пусто. Романтики, мои друзья. Как вы сказали? Романтики. Хорошее это должно быть ремесло. Долго ли еще простоить эта мельница? Долго. Долго. Позвольте мне, позвольте. Извините, пожалуйста. Извините. Пропустите его, пропустите. Пройдите, пройдите. Сейчас, сейчас. А? Я давай, попробую, давай. я попробую сейчас. Одну минутку. Всегда этим ключом открывал. Что да не волнуйтесь, откройте. Может, У меня такой же замок. Попробуйте моим ключом. Дайте, пожалуйста, я попробую. Пропустите. Дайте, пожалуйста, пропустите. Ой. Сейчас. Ой. Держите. Так. Э. Что Нет, с этим замком? Не подходит. Сейчас я посмотрю мою кучу подход. Отнесу я ваш мешок. Нет, ничего не получается. Чьи это ключи? Не подходят. Нет, да? А ну-ка попробуйте мои. Дайте, дайте. Как назло, именно сегодня оставил свои ключи дома. Нет, потом на пару не подходит. Дай-ка наши ключи. А ну-ка эти. Нет, нет, нет. А ну-ка дайте мне отпереть. Все дайте. Пожалуйста. Ну, если дайте вы. А этими даже пробовать не стоит. Простите меня, уважаемый. Всегда я этим ключом открывал. Что сегодня со мной произошло, прямо не знаю. Извините. Вот. Курс. Мавер. Нет, братцы, замок придется ломать, отпереть его нет никакой возможности. Что вы, слушайте, как можно? Разрешите пройти. Открылся. Как открылся? Открылся? Дайте, сразу дайте. Пожалуйста. Да. Пожалуйте, Но пожалуйста. Ну, я пойду. Подожди, Дай. вместе пойдем. Дайте я вам помогу. Дайте я вам помогу. Да, спасибо. 